తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకి మీ వెంకటా చెప్తు నమస్కారం ముఖ్యంగా మనం ఈరోజు చెప్తున్నది ఏంటంటే పెద్ద డిస్కషన్ నడుస్తుంది చిన్న సినిమా ఆడుతోంది పెద్ద సినిమా పోతుంది ఇది ఏ ఏ నోట్లో చూసినా ఇదే డిస్కషన్ ఆటో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి హైటెక్ సిటీ దాకా ఇదే నడుస్తుంది అంటే పెద్ద సినిమాలు ఆడకుండా పోవడం చిన్న సినిమాలు ఆడుతూ ఉండడం ఇది చాలామందికి జీర్ణం కావట్లేదు ఒక రకంగా ఓ రకంగా చూస్తేనేమో ఇండస్ట్రీకి ఒక రకంగా కొత్త వరవడి ఇది ఇది ఒక కొత్త వరవడి అంటే అప్పట్లో ఎప్పుడు శంకరాపట్నం ముత్యాల ముగ్గులు ఆయనప్పుడు ఇట్లే కనుక్కున్నారు ఒక కొత్త ట్రెండ్ వస్తుంది అని ఇప్పుడు కూడా అదే ట్రెండ్ వచ్చే సూచనలు చాలా బలంగా కనిపిస్తున్నాయి అంటే కొత్త తరం నాయకులు రాయబోతున్నారు ఈ తరం నాయకులు ఓస పక్కకు తప్పుకునే అవకాశం చాలా దగ్గరగా క్లోజ్గా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న టాప్ కథానాయకులు అందరూ కూడా వచ్చి దాదాపు పదివేలు దాటిపోయింది సో ఈ తరం వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మరొక తరం ముందుకు వచ్చే అవకాశం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా నేనేం చెప్తానంటే చిన్న సినిమాలు ఎందుకు ఆడుతున్నాయి పెద్ద సినిమాలు ఎందుకు ఆడటం లేదు ఈ డిస్కషన్ మొన్న రజనీకాంత్ గారి టూ జీరో పోయినప్పటి నుంచి నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇవాళ సాహో దాకా కూడా కారణం ఏమిటి అంటే చాలా సింపుల్ కారణాలు రెండు ఉంటాయి ఒకప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ దాకా వచ్చే సినిమాల్లో కథ కథనం తర్వాత హీరో హీరోయిన్ యాక్షన్ ఇది మాత్రమే బేస్ చేసి తీసేవాడు సో రామారావు బాగా చేశారా నాగేశ్వరరావు బాగా చేశారా కాంతారావు గారు బాగా చేశారా వాణిశ్రీ బాగా చేసినా లేదా సావిత్రి గారు బాగా చేశారా జమున గారు బాగా చేశారా ఈ పాత్ర అని ఇది మాత్రమే చూసేవాడు నేను జనం సినిమాలు ఎన్నో వాళ్ళు అయిపోయాడు అందుకని కథ బాగుండేది కథనం బాగుండేది సంగీతం అనేది ఎవరు కొట్టినా కూడా బాగుండేది ఆ రోజులో మాధవ్ కొట్టారా బాగా లేకపోతే రాజేశ్వరరావు గారు కొట్టారా లేకపోతే పెండ్యాల గారు కొట్టారా అనేది కూడా పెద్ద ప్రశ్న కాదు కొన్ని సినిమాలకు మాస్టర్ వేణి గారు కొట్టారు కొన్ని సినిమాలకి సత్యం గారు కొట్టారు ఇట్లా ఎవరు కొట్టినా కూడా ఆ రోజులో సంగీతం అనేది కామన్ అయిపోయింది కానీ ఈ రోజులో సంగీతం కూడా స్పెసిఫిక్ అయిపోయింది అంటే కొద్దిమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మాత్రమే బాగా కొట్టగలుగుతున్నారు మిగతా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కొట్టలేకపోతున్నారు అట్లా అంటే ఉదాహరణకి మనం దేవీశ ప్రసాద్ గారిని తీసుకుంటే ఒక సినిమా కొడితే రెండో సినిమా పోతుంది ఒక సినిమా సూపర్ టూపర్ హిట్ రంగస్తులు అనుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చిన సినిమాలో యావరేజ్ సాంగ్స్ ఉంటున్నాయి అంటే ఆ పట్టు ఆ రైటర్స్ దొరకట్లేదు ఈరోజు రైటర్స్ ఎందుకు దొరకట్లేదు అని మళ్ళీ ఈ ప్రశ్న ఒకటి వస్తుంది జనాల్లో ఆ రోజుల్లో నేను బాగా తెలిసి నేను మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీలో విన్న బాగా చెప్తాను ఆత్రేయ గారికి పదిహేను వేలు ఇచ్చాట నాగేశ్వరరావు గారికి యాభై వేలు ఇచ్చాట సో ఆత్రేయ గారికి పదిహేను వేలు రచన చేసినందుకు సినిమాకి నాగేశ్వరరావు గారికి యాభై వేలు అద్భుతమైన రోజులు ఒక పాట శ్రీశ్రీ గారు రస్తే వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారు ఒక పాట నారాయణ రెడ్డి గారు రస్తే వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారు కానీ రామారావు గారు రెమ్యూనేషన్ లక్ష రూపాయలే సో సినిమాలో పది పాటలు అంటే రైటర్లకు పదివేలు దొరికాయి ఆర్టిస్ట్కి లక్ష దొరికింది ఆ రోజు పోయినాయి ఇప్పుడు కేవలం హీరో డామినేషన్ హీరో అనేది కనపడాలా హీరో అనేది మాట్లాడాలా హీరోనే కామెడీ చేయాలా హీరోనే డాన్స్ చేయాలా ఆఖరికి విలన్ డెన్నులో కూడా పోయి హీరోనే డాన్స్ చేసే పరిస్థితి వచ్చేసింది అంటే మనం షోలో ఇలాంటి సినిమాలు తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందీలో అయినా కూడా అప్పుడు వాళ్ళు మహబూబా మహబూబా సాంగ్ హీరో విలన్ డెన్లో జరుగుతుంది కానీ ఎక్కడ ధర్మేంద్ర లేకపోతే అమితాబ్ బచ్చన్ డాన్స్ చేసి ఒక హీ ఏమంటారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేస్తే డాన్స్ చేయించేసారు వాళ్ళు ఆర్డి వర్మన్ కూడా ఆ పాట చేసేసారు ఆ పాట ఆయన పడేశాడు అంటే అలాగా సపరేట్గా ఉండేది మనం మోగవంశుల సినిమా తీసుకున్నా కూడా మా అమ్మ మా అమ్మ మా అమ్మ సూపర్ హిట్ సాంగ్ కానీ ఆ పాటలో నాగేశ్వరరావు కనపడ్డు పాట చివరి నుంచి నాగేశ్వరరావు చూస్తాడు ఓహో నా చెల్లెలు నాగభూషణంతో తిరుగుతోంది అని అంటే అలా తయారు చేసేవాడు ఇప్పుడు అలా లేదు తుమ్మిన హీరోనే దగ్గిన హీరోనే హీరోయిన్ కేవలం ఒక డాన్సింగ్ డాల్ అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు ఇంకా కొన్ని సినిమాలు అయితే మనం సపోజ్ మరి పెద్ద హీరోల సినిమాలు అయితే అసలు డాన్సింగ్ కూడా ఛాన్స్ లేదు ఓన్లీ గ్లామర్ షో అంతే నేను ఇంతకన్నా ఎక్కువ పదం వాడకూడదు గ్లామర్ షో తప్పించి హీరోయిన్కి ఇంకా వేరే పోస్టర్ ఉండట్లేదు అంటే ఒక హీరోయిన్ దగ్గర ఒక పది కాలర్షీట్లు తీసుకుంటే సినిమా తీసేస్తున్నారు కానీ హీరోయిన్ మాత్రం డెబ్బై కాల్ షీట్లు ఎనభై కాల్ షీట్లు వంద కాల్ షీట్లు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే గ్రాఫిక్స్ నువ్వు చెయ్యి ఇలా ఎత్తు మిగతాది గ్రాఫిక్లు అలా బైక్ ఎత్తుతూ ఉంటున్నారు 
అది పరిస్థితి ఇప్పుడు ఒక రెండు రెండు మెట్ల నుంచి కిందకు దూకాలంటే గ్రాఫిక్ వాడాల్సి వస్తుంది మరి రామారావు గారు పై నుంచి దూకరా సాహసం చేయరా డెంపకాయ అంటే మాతాలు వేరు నిజంగా దూకేశాడు ఆయన చెట్టుకొమ్మ నుంచి అలా ఇప్పుడు ఎవరు చేయట్లేదు రిస్క్ లేదు టెక్నాలజీ వచ్చింది కానీ టెక్నాలజీని సరి అయిన పద్ధతిలో వాడుకోవట్లేదు సినిమా అంటే కావాల్సింది యాక్షను ఎంటివ్ సెంటిమెంటు ఎమోషన్సు ఇవన్నీ ఉండాలి మనం మొన్న వచ్చిన రంగస్థలం సినిమాలు తీసుకుంటే రంగస్థలం ఆడడానికి కారణం ఏంటి ఆ సినిమాలో ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి యాక్షన్ ఉంది చెట్టి వాడిగా చిట్టి పావు పోర్షన్లో ఆ రామ్ చిరణ్ గడ్డ వేసుకొని గ్లామర్గా లేడు అసలు న్యాచురల్గా చేశాడు అంటే నాని గారి ఫస్ట్ సినిమాలో మనం చూసాం ఈ కబడ్డీ భీమిలి కబడ్డీ టీం అని అలా ఉన్నాడు అదే గడ్డ పేసేశారు అదే బంతి కట్టేశారు వేసేశారు అలా ఉండబట్టి సమంత గారు ఒక పల్లెటూరు పిల్లగా న్యాచురల్గా చేసింది నిజం అది పట్టు చీరలు కట్టి చీలే ఎక్కడ కనపడదు మనకి ఒక ఊరి చివరిని ఇంకో చిన్న సెట్ వేసి ఊరికి కంటిన్యూషన్ కింద డైరెక్టర్ అద్భుతంగా తీశారు గోదావరి అందాన్ని చూపించేశాడు పాటలు అద్భుతం ఆడింది సినిమా సినిమాలో భయంకర సెంటిమెంట్ ఉంది స్టోరీ ఉంది ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది ఎలిమెంట్ అంటే ఒక ఖర్చ సాధింపు కూడా ఎలా తీర్చుకోవాలి అవతల వాడికి వీడు ఖర్చు తీర్చుకున్నాడు అని తెలిసేది తీరని చేయాలి అంటే ఖర్చు సాధింపుకు అర్థమే లేదు ఎందుకంటే ఒక కోర్టులో కేసు తీసుకొచ్చి చెప్పారు వీడు బాగా ఉన్నప్పుడే వృత్తి ఏమని చెప్పారు సుప్రీం కోర్టులో వీడు బాగా ఉన్నప్పుడే వృత్తి ఏమని సుప్రీం కోర్టులో జడ్జిమెంట్ ఉంది సో అన్ని బాగా ఉన్న రోజు వాడు వృత్తి ఇస్తారు బాగా లేని వృత్తి ఏరు సో ఇది ఒక్క లైన్ బేస్ చేస్తే సినిమా తయారు చేస్తారు నిజంగా అద్భుతం అనమాట అలాంటిది ఇప్పుడు ఈ సినిమా మిగతా సినిమాలో కనపడట్లేదు అలాంటిది ఉంటే రంగస్థలం లాంటి హిట్లు పది చేసినా కూడా జనం చూస్తారు కానీ జనాలు ఏమైందంటే గ్లామరు ఫారెన్లో షూటింగు ఎక్కడో బలిగేరియాలో తీయాలా నైజీరియాలో తీయాలా ఆక్లాండ్లో తీయాలా లేకపోతే అక్కడెక్కడో ఆస్ట్రేలియాలో తీయాలా కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు కానీ అందులో ఏముంది అనేది మర్చిపోతున్నారు అంటే ఏముంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చిన్న సినిమాలు ఎందుకు ఆడుతున్నాయి ఇప్పుడు నిన్న వచ్చిన సినిమా ఉంది ఎవరు అని ఈ సినిమాలో ఏముందని చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది సినిమా టచ్ ఉన్నవాడిగా చెప్తున్నాను ఒక రెండు క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి ఇద్దరు హీరో హీరోయిన్లు కాదు ఆ రెండు క్యారెక్టర్ల మధ్య ఒక రూమ్లో జరిగే డిస్కషను ఐదు రీలు తీసేశారు అంటే నాలుగు రోజుల్లో ఐదు రీలు సినిమా తీసేశారు ఒకే రూమ్లో జరుగుతుంది ఇంకెక్కడ జరగదు అది కాదంత తాత ఒక రెండు రీళ్ళు కూనూరులో జరుగుతుంది తాత ఇంకొక చిన్న ఆఫీస్ సెట్లో ఇంకో రెండు మూడు రీళ్ళు నడుపుతుంది సినిమా అయిపోయింది ఏమీ లేదు ఒక్క ఇద్దరు రూపాయ ఖర్చు లేదు సినిమాలో అడవి శేష్ గారు హీరో ఇంకొక హీరోయిన్ హీరోయిన్ అనుకోలేదు ఇంకొక క్యారెక్టర్ అంతి సినిమా అయిపోయింది ఎందుకు ఆడింది ఎవరి సినిమా అంటే జనాలకి కావాల్సింది మంచి స్క్రీన్ ప్లే దానికి తగ్గ యాక్షన్ దానికి తగ్గేది ఎవరు చేశారనేది చూడటం లేదు అంటే మనం ఆ రోజులో చూసాం ముత్యాల ముగ్గు సినిమా ఆడేసింది ఎవరు లేరు ఒక్క రావుగోపాలు అనిపించి సినిమాలు ఎవరు లేరు నిజం అది శంకరావరణం ఆడేసింది శంకర శాస్త్రి ఎవరో మనకు తెలియదు కానీ సినిమాలు చూసేసాం అంటే సినిమాలో ఒక కథ ఉండాలి ఒక మంచి స్క్రీన్ ప్లే ఉండాలి వెరైటీ ఉండాలి తెలుగు వాళ్ళకి ఆవకాయ ఇష్టం కదా రోజు ఆవకాయ పెడితే తినరు ఇది ఒక పెద్ద జబ్బు ఉంది తెలుగు వాళ్ళకి రోజు ఆవకాయ పెడితే తినరు ఇవాళ ఆవకాయ తినేవాడు బొంగూరు కావాలంటారు ఎల్లుండి మాగాయ కావాలంటారు ఆ పక్కన వచ్చింది కదా తొక్కు కావాలంటారు ఇవన్నీ కూడా మనం తింటాం సో మనం ఎట్లయితే వెరైటీ పచ్చళ్ళు చేసుకుని రోజు ఒకటి వేసుకుని తింటామో సినిమా కూడా అలా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక భావన మన జనాల్లో ఉంది ఆ మూసల నుంచి బయటకు వస్తే సినిమాలు ఆడితే అంటే సినిమాలో ఉండాల్సింది ఆ ఎస్ఎన్ ఆ ఎస్ఎన్ మిస్ అయిపోతుంది పెద్ద సినిమాల్లో ఆ ఎస్ఎన్ మిస్ అయిపోతుంది హీరో ఎంట్రన్స్ ఓ చూపించడం కాలు చూపించడం వేలు చూపించడం ఓరు చూపించడం వెనక నుంచి కెమెరా ముందుకు తినడం ముందు నుంచి కెమెరా వెనక్కి తిని ఇది కాదు ఇది కాదు కావాల్సింది కావాల్సింది ఏ టైంలో హీరో ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాడు ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాడు అదే ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటికీ మన యాభై గారు సినిమాలు తీసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది చిన్న పిల్ల అలా కూర్చొని నీళ్ళు అలా కదిలిస్తూ ఉంటుంది ఒక అలా 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 వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది అలా 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 ఇంకో అలా వస్తుంది సావిత్రి ఉంటుంది పెద్ద సావిత్రి అక్కడ అంతే నాగేశ్వరాన్ని ఎలా చూపిస్తారు కేవీ రెడ్డి గారు ఈ దర్పణంలో చూసిన వాళ్ళు కావాల్సిన వాళ్ళు కనిపిస్తారు అంటే శశిరేఖ పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి అలా తీస్తుంది ఆ దర్పణంలో నాగేశ్వరరావు నీవేనా నీవేనా నన్ను తల చిన్నది అని పడేశాడు జనాలు ముగ్ధులైపోయారు అంటే హీరో ఇంట్రొడక్షన్ కూడా చాలా తపన పడ్డారు కేవీ రెడ్డి గారు మరి ఇప్పుడు పడుతున్నారా లేదు ఎంతసేపటికి ఈ యాంగిల్లో ఆ యాంగిల్ ఇది కాదు కావాల్సింది ఏ టైంలో ఏ స్పాట్లో నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ చేసావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ 
అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకో అలా లేకపోతే కష్టం అలాగే గ్రాఫిక్స్ గ్రాఫిక్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి నేను ఒక చిన్న కోట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు మెక్నాస్ గోల్డ్ సినిమాలో కొండల మధ్యలో ఒక నిధి ఉంటుంది దానికి పోవడానికి ఒకటే ఒక దారి ఉంటుంది ఆ దారి కనబడాలంటే సూర్యోదయం అయినప్పుడు ఒక స్తంభం ఉంటుంది బయట ఆ స్తంభం నేను వచ్చి అక్కడికి వచ్చి పడుతుంది ఆ పడ్డప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాలని చెప్తాడు సో దీనికి ఏం చేశారు పెద్ద సెట్ వేశారు ఓపెన్గా ఓ పెద్ద స్తంభం పెట్టారు ఎండ వచ్చింది ఆ ఎండతో పాటు కుర్రాలు టక 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 పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ వచ్చి అక్కడ కాగితే అక్కడ ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎక్కడ వాడాలి అనేది కూడా ఎక్కడ జనాన్ని కూర్చోబెట్టాలి అనేది కూడా అక్కడే వాడాలి తుమ్మితే తగ్గితే గ్రాఫిక్స్ పెట్టకూడదండి గ్రాఫిక్స్ వాడడానికి కూడా ఒక పద్ధతి ఉండాలి అంటే బాహుబలి ఆడడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే అందులో ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి టర్న్స్ ఉన్నాయి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ పెట్టి చాలా కష్టపడ్డారు ఆర్టిస్టులు కానీ డైరెక్టర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ ఒక్కొక్కరి ఎంత కష్టపెట్టినట్టు మనం ఊహించుకో సినిమాలు స్థాత అయిపోతుంది కానీ అది తీయాలన్నమాట అంటే ఒక రాజుగారు బయటకు వచ్చేస్తున్నాడు రాజ్యం వదిలిపోవాలన్నప్పుడు ఒక పెద్ద మెట్లు వేసిన సెట్టు మన రామోజీ ఫిల్మ్ చుట్టూ వేశారు ఆ మెట్లు దిగి వస్తుంటే దండాలు అయ్యి ఆయన అందరు చేతులు ఇద్దరు పడుతుంటే అక్కడ ఆయన ఒక ఏమంది కూర్చోబెట్టేసాడు ప్రజలంతా వద్దంటున్నారు బయటికి పోవద్దు అంటున్నారు ప్రజల్ని పక్కన ఉన్నారు చూపించడానికి రాజమౌళి గారు ఒక ఇబ్బంది చూపించేశాడు అంటే నువ్వు పెట్టే ఖర్చు సినిమా తెర మీద కనపడాలి హీరో రిమ్యూనరేషన్ కాదు హీరోకి మీరు పది కోట్లు ఇచ్చినా కనపడేది ఒట్టి హీరో అని అది ప్రయోజనం లేదనమాట అంటే ఆ ఖర్చు మనం కనపడకపోతే వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట అలాగే పెద్ద పట్నం చూపించాలి చూపించేశాడు రాజమౌళి గారు అది ఎలా తీశాడు అనేది ఎవరికి అనవసరం కానీ ఒక పెద్ద పట్టణాన్ని చూపించేసాడు ఒక పెద్ద కోటను చూపించాడు ఆ కోటకి రక్షణ వ్యవస్థ చూపించాడు ఎలా వస్తుంది ఎలా పోతుంది ఎలా తప్పించుకొని పోతారు ఆఖరికి సేనాధ్యక్షుడు కూడా కొన్ని పవర్స్ ఉంటాయి ఆ కట్టప్పు వచ్చే శంఖం ఊతాడు శంఖం ఊదేసరికి ఆ గోడ గోడ దాటి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కోట దాటి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వాళ్ళంతా వచ్చేసి ఆ మంటలు పెట్టేస్తారు ఆ మంటల నుంచి కూడా వెళ్ళిపోతాడు వాళ్ళ అమ్మని తీసుకొని బాహుబలి అలాగా క్రియేషన్ అనేది ఎక్కడ వాడాలి అనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట అది తెలియట్లేదు నేను బాహుబలి ఆడింది గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయి బ్రహ్మాండంగా ఉంది అంటే కుదరదండి అది ఎప్పుడు తరలేదు అనమాట మనం అంతకుముందు కూడా చూసాం అంచి సినిమా ఆడలేదు చిరంజీవి గారు వేశారు కానీ గ్రాఫిక్స్ అన్నీ పెట్టారు అంటే కథ లేదు కథ లేకపోతే అట్లే అవుతుంది శక్తి జూనియర్ ఇంటర్ గారు వేశారు అది కూడా కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు కానీ ఆడలేదు కానీ ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాలు ఏంటంటే రెండు వందల కోట్లు మూడు వందల కోట్లు నాలుగు వందల కోట్లు పెట్టి నాలుగు ఐదు భాషల్లో చేస్తున్నారు ఇది చాలా గ్యాంబుల్ అనమాట ఆడితే జాక్ పాట్ అంటే వస్తే జాక్ గుర్రం మీద వెళ్ళిపోవచ్చు లేకుంటే పాట్ చెప్పా మిగులుతుంది సో ఈ జాక్ పాట్ చేయకూడదు అనమాట అన్నీ కుదిరితేనే సినిమా మనం భోజనం లాగా భోజనంలో అన్నీ వేసి ఉప్పు సరిగ్గా అయిపోతే స్మాష్ మీద కారం ఎక్కువ వేస్తే స్మాష్ అంటే కథ కథను ఉప్పు కారాలు లాంటివి ఇవి లేకుండా నువ్వు ఎన్ని వెరైటీలు చేసినా ప్రయోజనం లేదు ఈ కథ కథనానికి ఇంపార్టెన్స్ చాలా రాజమౌళి గారి సినిమాలో కట్టప్ప ఎందుకు చంపాడు అనేది రెండో పాట కోసం ఏడాది ఒకటి వేసి కూర్చోబెట్టారు అని మనకి ఆ తెలివితే ఎట్లా ఉండాలి అంటే కథ రాసుకునేటప్పుడు ఆ తెలివి ఉంటే ఇట్లాంటి సినిమా నిన్నే తీయచ్చు ఎందుకు రాజమౌళి గారికి ఎందుకు ఫ్లాఫుల్ ఏమంటే అదే కారణం కథ మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతాడు ఆయన కథల మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతాడు పిక్చరైజేషన్ ఖర్చు పెడతాడు ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు దానికి ఖర్చు పెట్టడానికి ఎవడైనా శ్రద్ధ పెడతాను నేనైనా పెడతాను మీరైనా పెడతారు ఎవరు తీసినా సక్సెస్ అవుతుంది ఆ కథ తయారు చేయడంలో మ్యాజిక్ ఉంటుంది అనమాట అది లేకపోతే ఒట్టిగా రెండు వందల కోట్లు మూడు వందల కోట్లు అట్లా ఇట్లా ఇట్లా అంటే సినిమా నాడు అండి ఎక్కడ తీసామనేది ప్రశ్న కాదు రామారావు గారు కురుక్షేత్రం యుద్ధాల సినిమా అని కురుక్షేత్రాన్ని దానవేల సూర్యకన్నలో మన ఈ హైదరాబాద్ అవుట్స్కర్స్లో ఓ పది గుర్రాలు ఒక ఐదు వంటెలు ఒక ఐదు ఏనుగులతో తీసాడు ఒక ఐదు రథాలు పెట్టాడు తీసాడు భీష్ముడు గొర్రదం అర్జునుడు గొర్రదం దుర్యోధన గొర్రదం పెట్టి తీసేది జనం చూసేసారు కావాల్సిందంటే అక్కడ యాక్షను ఎమోషను అవి కావాలి సినిమా అంటే అవి ఇంపార్టెంట్ ఆయన కూడా సపోజ్ ఒక యాభై లక్షలు పెట్టి కృషత్వం తీయాలంటే తీసి ఉండొచ్చు కానీ అద్దరు పై కూడా రాదు అప్పుడు సినిమా వంద రోజులు ఆడితే కానీ అసలు రాదు సినిమా వంద రోజులు ఆడితే కానీ అసలు దాని సినిమా తీకూడదు మనం మన సినిమా తెలుగులోనే డబ్బులు రావాలా ఈ ఇరవై మూడు జిల్లాలకు పరిమితం అనుకొని తీస్తేనే ఇండస్ట్రీ బాగుపడుతుంది అందుకని చిన్న చిన్న సినిమాలు ఆడుతున్నాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు రెండు కోట్లు ఒక్కోటి మూడు కో
నాలుగు కోట్లు ఐదు కోట్లు వచ్చేస్తున్నాయి చిన్న సినిమా కూడా వచ్చేస్తాయి ఈ రోజున చిన్న సినిమాలు రాసి రావట్లేదు కారణం ఏంటంటే ఇదే కారణం పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు కూడా చిన్న చిన్న ఈ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కూడా చిన్న సినిమాలు వేసేస్తున్నారు కాల్ షీట్ కింద అని తీసుకొని చేసేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆ ఏడేస్తున్నాయి డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి పెద్ద హీరో సినిమాకి నువ్వు యాభై కాల్ షీట్లు ఇచ్చిన లాభం లేదు ఎందుకంటే సినిమా ఆడటం అనేది దైవాధీనం ఖర్చు సో సినిమాకి ఒక సినిమాగా జనాలను కూర్చోబెట్టి తీయగలిగేటువంటి శక్తి యుక్తులు ఉంటేనే చేయాలన్నమాట లేకపోతే కష్టమవుతుంది సో నమస్తే